வணக்கம் வெல்கம் டு கல்லி கிளாஸ் ரூம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெக்சர் எந்த யூனிட்ல ரீசோர்சஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன் சிபிஎஸ்இ டென்த் சிபிஎஸ்இ டென்த்ல ஜியாகிரபி சாப்டர் ஒன் ரீசோர்சஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல திஸ் இஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் லெக்சர் சரி சார் இந்த லெக்சருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ரீசோர்சஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் எத்தனை லெக்சரா சார் பார்க்க போறோம் வி ஆர் கோயிங் டு லுக் த கம்ப்ளீட் யூனிட் ஆஃப் ரீசோர்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ரீசோர்சஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கம்ப்ளீட் யூனிட்டை நாலே லெக்சர்ல கவர் பண்ணிடுவோம் எத்தனை லெக்சர்ல நாலே லெக்சர்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ரீசோர்சஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் அது இல்லாம வாட் ஆர் த டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரீசோர்சஸ் அப்படின்னு பார்த்துருவோம் சரி சார் அப்ப செகண்ட் லெக்சர்ல என்ன பார்க்க போறோம் செகண்ட் லெக்சர்ல ரீசோர்சஸ் நம்ம எப்படி பாதுகாக்கணும் ஹவ் ஆர் தி கோயிங் டு ப்ரொடெக்ட் அவர் ரீசோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் லெக்சர் மட்டும் கிடையாது செகண்ட் லெக்சரும் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ரீசோர்சஸ் தான் தேர்ட் லெக்சரும் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ரீசோர்சஸ் தான் லாஸ்ட் லெக்சர்ல இருக்கிறதுலயே முக்கியமான ரீசோர்ஸ் சாயிலுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தந்து படிப்போம் போர்த் லெக்சர்ல இருக்கிறதுலயே இம்பார்ட்டன்டான ரீசோர்ஸ் சாயிலுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தந்து வாட் ஆர் த டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில் அது இல்லாம வேற வேற சாயிலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன இந்தியால எந்த எந்த பாகத்துல இருக்கு இந்த பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் சாயில் அப்படின்னு போர்த் லெக்சர் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் லெக்சர்ல என்ன படிப்போம் அப்படின்னு சொன்னேன் Different types of resources 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 Right, what are natural resources? natural natural endowments 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 in the the form form of of land, land, water, vegetation and minerals. Sir, natural endowments, sir, இந்த இயற்கை வளம் வாட்டரா இருக்கலாம் வெஜிடேஷனா இருக்கலாம் மினரல்ஸாவும் இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான இயற்கை வளங்களை நேச்சுரல் ரீசோர்சஸ் வி ஆர் கன்வெர்டிங் தம் இன் டு மோர் வேல்யூபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் இன்னும் வேல்யூ அதிகமான ப்ராடக்ட்ஸா எதுக்கு சார் மாத்திரம் ஃபார் டேரக்ட் யூஸ் பை ஹியூமன்ஸ் மக்கள் மனிதர்கள் டேரக்டா யூஸ் பண்ற மாதிரி ரீசோர்சஸ் மாத்திரலாம் சரி சார் இந்த நேச்சுரல் ரீசோர்சஸ் எப்படி எல்லாம் இருக்கணும் டெக்னாலஜிக்கலா ஆக்சசபிளா இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கா அந்த மினரல்ஸ் எல்லாம் இப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி என்ன மாதிரி பண்ணணும் நம்ம நிலத்துல இருந்து எடுக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் தட் இஸ் கால்ட் எஸ் டெக்னாலஜிக்கலி ஆக்சசபிள் எக்கனாமிக்கலி ஃபீஸபிள் சரி இந்த மினரல்ஸ் இயற்கை வளங்கள் எல்லாம் எடுக்கிறோம் காசு ஃபீஸ் ஓரளவுக்கு அளவா செலவாகணும் அதுல கிடைக்கிற லாபத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கணும் எது நம்ம எடுக்கிற மினரல்ஸ் அப்ப எக்கனாமிக்கலி ஃபீஸபிளா இருக்கணும் அளவான காசு செலவு பண்ணி அதிகமான மினரல்ஸ் எடுக்கணும் கல்ச்சரலி எக்செப்டபிளா இருக்கணும் கலாச்சார ரீதியா அந்த மினரல்ஸ நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு ஏதுவா இருக்கணும் ரைட் சோ த ரீசோர்சஸ் மஸ்ட் பி டெக்னாலஜிக்கலி ஆக்சசபிள் எக்கனாமிக்கலி ஃபீஸபிள் கல்ச்சரலி எக்செப்டபிள் சரி சார் அப்ப ரீசோர்ஸ் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் ரீசோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்றதோட ஒரு ஃபங்க்ஷனா எடுத்துக்கலாமா சார் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்றதோட ஒரு அடிப்படையா எடுத்துக்கலாமா சார் எடுத்துக்கலாம்டா சரி வாட் ஆர் த டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரீசோர்சஸ் ரீசோர்சஸ் நாலு விதமா கிளாசிஃபை பண்றோம் எத்தனை விதமா கிளாசிஃபை பண்றோம் நாலு விதமா கிளாசிஃபை பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆரிஜின் பேஸ் பண்ணி அந்த ரீசோர்சஸ் எதுல இருந்து எடுக்கிறோம்னுங்கிறத வச்சு ஆரிஜின் பேஸ் பண்ணி கிளாசிஃபை பண்றோம் சரி சார் ஆரிஜின் பேஸ் பண்ணி என்ன என்ன டைப்ல கிளாசிஃபை பண்றோம் பயாட்டிக் ரீசோர்சஸ் எபயாட்டிக் ரீசோர்சஸ் உயிருள்ள பொருட்கள்ல இருந்து வர்ற ரீசோர்சஸ் பயாட்டிக் ரீசோர்சஸ் உயிர் இல்லாத பொருட்கள்ல இருந்து வர்ற ரீசோர்சஸ் ஏபயாட்டிக் ரீசோர்சஸ் ரீசோர்சஸ் அப்டைன்ட் ஃப்ரம் பயோஸ்பியர் உயிருள்ள ஸ்பியர் பயோஸ்பியர் உலகத்துல நிறைய ஸ்பியர் இருக்கா அதுல பயோஸ்பியர் அப்படின்னா உயிருள்ள ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் ஒன்னோட ஒண்ணு கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறோம் ஒன்னோட ஒண்ணு வாழறோம் அதுக்கு பேரு பயோஸ்பியர் அப்ப ரீசோர்சஸ் பயோஸ்பியர்ல இருந்து எடுக்கிற அதுக்கு லைஃப் இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் செடி கொடிகள் பானானா மிருகங்கள் பிஷரிஸ் பிஷரிஸ்னா மீன் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அண்ட் லைஃப் ஸ்டாக் லைஃப் ஸ்டாக்னா என்ன நம்ம நிறைய ஆடு மாடு கோழி எல்லாம் வளர்த்துறோம் இல்லையா தோசார் கால்டஸ் லைஃப் ஸ்டாக் சரி சார் ஏபயாட்டிக் ரீசோர்சஸ்னா என்ன சார் ஏபயாட்டிக் ரீசோர்சஸ்னா ரீசோர்சஸ் தட் ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் 
நான் லிவிங் திங்ஸ் உயிர் இல்லாத பொருட்கள்ல செய்யப்பட்ட ரீசோர்சஸ் எப்படி சார் ராக்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் ஆர் குட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஏபயாட்டிக் ரீசோர்சஸ் அப்ப ஆரிஜின் பேஸ் பண்ணி பயாட்டிக் ரீசோர்சஸ் ஏபயாட்டிக் ரீசோர்சஸ் கிளாசிஃபை பண்ணலாம் ஓகே சார் வாட் இஸ் செகண்ட் டைப் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் based on exhaustibility adana sir exhaustibility exhaustibility na theerndu pogum thanmai exhaustibility na na sir theerndu pogum thanmai seri renewable resources appadi classify pannalam non renewable resources ne classify pannalam renewable resources na resources that can be renewed or reproduced eppadi sir renew or reproduce pannalam physical process ah irukala chemical process ah irukala illa mechanized process ah irukala thirupi thirupi or resource ah use panikitte irukanum enak or example thanga sir wind energy solar energy la use panikitte irukuma theendu poguda kedaiyadu water forest wild life idellame renewable resources la varunda seri what about non renewable resources sir resources that occur over a very long geological period of time as resources டக்குனால உருவாயிடுறது இல்ல பல காலங்கள் ஜியாலஜிக்கல் டைம்னா ஜியாலஜிக்கல் டைம்னா பல ஆயிரம் வருடங்கள் கழிச்சுதான் இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் எந்த மாதிரி ரீசோர்சஸ் மினரல்ஸ் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் மெட்டல்ஸ் இதுல ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் ஆர் நான் ரீசைக்கிளபிள் அதனால சார் நான் ரீசைக்கிளபிள் டே இப்ப ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் இருக்கு ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் குட் எக்ஸாம்பிள் என்ன பெட்ரோல் வண்டியில பெட்ரோல் ஊத்தி ஓட்டுற இப்ப ஊத்துன பெட்ரோல திருப்பி ரீசைக்கிள் பண்ணி திருப்பியுமா உள்ள ஊத்திக்கிற வாய்ப்புல ஆனா மெட்டல்ஸ் ஆர் ரீசைக்கிளபிள் எப்படி சார் இப்ப நிறைய தடவை நீ ஒரு மெட்டல் காம்போனா யூஸ் பண்ற அலுமினியம் வீட்டுல பாத்திரம் யூஸ் பண்ற அந்த அலுமினிய பாத்திரம் உடஞ்சிருச்சுன்னா அதை பழைய கடை பாத்திர பழைய பாத்திரக்காரன் கிட்ட போட்டுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு அலுமினியம் பாத்திரம் வாங்குற அதை என்ன பண்றான் நீ வித் அலுமினியம் இட் இஸ் கெட்டிங் ரீசைக்கிள் அதை ரீசைக்கிள் பண்ணி புது பாத்திரமா மாத்தி திருப்பியும் நமக்கே பெட்டரா வருது அப்போ மெட்டல்ஸ் ஆர் ரீசைக்கிளபிள் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் ஆர் நாட் ரீசைக்கிளபிள் அப்ப பேசிஸ் ஆஃப் எக்ஸாஸ்டபிலிட்டி ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் எக்ஸாஸ்டபிலிட்டி ரெண்டு டைப் ரீசோர்சஸ் ரினியூபிள் ரீசோர்சஸ் நான் ரினியூபிள் ரீசோர்சஸ் ரினியூபிள் ரீசோர்சஸ் அப்படின்னா ரினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் சோலாரு விண்டு நான் ரினியூபிள்னா ரொம்ப காலம் கழிச்சுதான் ஃபார்ம் ஆகும் இட் டேக்ஸ் வெரி லாங் ஜியாலஜிக்கல் டைம் டு ஃபார்ம் இதுல fossil fuels are non recyclable metals are recyclable right sir third type of classification eda resources enna vechu pandrom sir on the basis of ownership yaroda resource apdi ingra vechu resource classify panna porudhu eppadi ella sir pirikkorom individual resource community resource national resource international resource adana sir individual resource டேய் நீ ஒரு காடு வச்சிருக்க அதுல விவசாயம் பண்ற அது உன்னோட ரீசோர்ஸ் தானே இட் இஸ் கால்ட் எஸ் இண்டிவிஜுவல் ரீசோர்ஸ் ரீசோர்ஸ் தட் ஆர் ஓன்டு பை பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் இஸ் கால்ட் எஸ் இண்டிவிஜுவல் ரீசோர்ஸ் உதாரணத்துக்கு லேண்ட் பாஸ்டர் சார் பாஸ்டர்னா ஆடு மாடு பச்சை சாப்பிடுறதுக்காக அல்லது புல்லு சாப்பிடுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நிலம் வச்சிருப்போம்ல தட் இஸ் கால்ட் எஸ் பாஸ்டர் தட் இஸ் கால்ட் எஸ் பாஸ்டர் ஓகே அது வேற என்ன இருக்கு பிளான்ஸ் வாட்டர் இன் வெல்ஸ் வீட்டுல கிணறு வச்சிருக்கோம் எல்லாம் தட் இஸ் கால் எஸ் இண்டிவிஜுவல் ரீசோர்சஸ் சரி கம்யூனிட்டி ரீசோர்சஸ் என்ன சார் கம்யூனிட்டி ரீசோர்சஸ் ரீசோர்சஸ் தட் ஆர் ஆக்சசபிள் டு ஆல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் அ கம்யூனிட்டி அந்த கம்யூனிட்டியில இருக்கிற எல்லாருமே அந்த ரீசோர்சஸ் யூஸ் பண்ணலாம் சார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க சார் வில்லேஜோட காமன் கிரேசிங் கிரவுண்ட் மொத்த கிராமமுமே ஒரு கிரவுண்டுக்கு என்ன பண்ண மாட்டை கூட்டி போகுமா மேய விடுறதுக்கு அப்ப அந்த இடத்தை கம்யூனிட்டி ரிசோர்சஸ் சொல்லலாம் அது இல்லாம பரியல் கிரவுண்ட் எல்லாத்தையுமே ஒரே இடத்துல தானப்பா நம்ம என்ன பண்றோம் புதைக்கிறோம் அதுக்கு பேரு பரியல் கிரவுண்ட் சொல்லலாம் சார் நேஷனல் ரிசோர்சஸ் என்ன டெக்னிக்கலா ஒரு நாட்டுல இருக்கிற எல்லா ரீசோர்சஸையுமே நேஷனல் ரீசோர்சஸ் சொல்லலாம் அந்த நாட்டுல வர்ற மினரல்ஸ் வாட்டர் ஃபாரஸ்ட் அதோட பொலிட்டிக்கல் பவுண்டரிஸ் இருக்கணும் அது பொலிட்டிக்கல் பவுண்டரிஸ்னா என்ன பொலிட்டிக்கல் பவுண்டரிஸ்னா நம்ம மேப் பாக்குறோம் இல்லையா ஒரு நாடுனா இதுதானு அதுக்கு பேரு பொலிட்டிக்கல் பவுண்டரிஸ் எந்த ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியாக்குள்ள ஒரு நாடு வரையறுக்கப்படுதோ தட் இஸ் கால்ட் பொலிட்டிக்கல் பவுண்டரிஸ் 
சரி சார் அது இல்லாம என்ன சொன்னீங்க ஓஷானிக் ஏரியா அப் டு டுவெல் நாட்டிகல் மைல்ஸ் அப்ப அது என்ன சார் ஓஷானிக் ஏரியா அப் டு டுவெல் நாட்டிகல் மைல்ஸ் நல்லா கவனி இப்ப இந்தியா இதுதான் வச்சுக்கோ இந்தியாவோட சத்தன் பாட்டு இப்படி இருக்கா இந்தியா இதுதான் வச்சுக்கோ இந்த கோஸ்டல் பார்க்ல இருந்து பன்னெண்டு நாட்டிகல் மைல்ஸ் டிஸ்டன்ஸுக்கு இருக்கிற கடல் சம்பந்தப்பட்ட ரீசோர்ஸ் கூட இந்த கோஸ்டில் இருந்து பன்னெண்டு நாட்டிகல் மைல்ஸ் சார் நாட்டிகல் மைல்ஸ்னா அது இட் இஸ் ஏ நேவல் டேம் கடல் சம்பந்தப்பட்ட கடல்ல டிராவல் பண்றாங்கல்ல என்ஏவிஏஎல் நேவல் அந்த நேவல் டேம் பன்னெண்டு நாட்டிகல் மைல்ஸ் தள்ளி அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ரீசோர்சஸும் நம்ம நாட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்ட நம்ம நாட்டுடைய ரீசோர்சஸ் தான் சரி சார் அப்ப பன்னெண்டு நாட்டிகல் மைல்ஸ் கிலோமீட்டர்ல மாத்தினா நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் இன்ஃபேக்ட் அந்த பன்னெண்டு நாட்டிகல் மைல்ஸ் குள்ள இருக்கிற தண்ணிக்கு பேரு டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ் ஒரு நேஷனல் ரீசோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா நாட்டுல இருக்கிற எல்லா ரீசோர்ஸுமே நாட்டுடைய நேஷனல் ரீசோர்ஸ் கவர்மெண்டால என்ன பண்ண முடியும் இட் ஹஸ் லீகல் பவர்ஸ் எதுக்கு இட் கேன் அக்வயர் பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரே நிமிஷம் மாத்தி அது இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இட் கேன் அக்வயர் பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி இட் கேன் அக்வயர் பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் பப்ளிக் குட் கரெக்டா இல்லையா மாத்தி எழுதி இருக்கேன் வெரி சாரி ம் இட் கே இட் ஹாஸ் த லீகல் பவர் டு அக்வயர் பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் பப்ளிக் குட் ஒருத்தங்க கிட்ட இருக்கிற பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டிய கூட ஒரு கவர்மெண்ட் யா எதுக்காக பப்ளிக் குட்டுக்காக வாங்கிக்கும் எப்படி சார் இப்போ ஒரு ரோடு போடுறோம்னு வச்சுக்கோ அந்த ரோடு போட்டோம் இன்னொருத்தருடைய நிலத்து வழியா போகுதுன்னு வச்சுக்கோ அப்ப கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும் அந்த நிலத்துக்கான காசு அவர்கிட்ட தந்துட்டு மக்களோட நலனுக்காக அந்த நிலத்தை வாங்கிக்கும் அதுதான் The government, a nation has the legal power to acquire private property for public good. Last, national, international resources na yana sir. In the resources ala, international organizations ala regulate panna padudhu. Udhaar nathukku, yaranur nautical mile, yenda oru nauta vittu un thalli irukkara oceanic resources. Yaharukku sir sammandha pattudhu, yaranur nautical mile thalli poyichu. அது ஓபன் ஓஷனுக்கு சம்பந்தப்பட்டது இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கிட்ட கேட்காம இருநூறு நாட்டிகல் மைல் தள்ளி இருக்கிற ரீசோர்சஸ் கடல் சார்ந்த ரீசோர்சஸ் யாராலையும் எடுக்க முடியாது அப்ப ஓனர்ஷிப் பேஸ் பண்ணி இண்டிவிஜுவல் ரீசோர்சஸ் கம்யூனிட்டி ரீசோர்சஸ் நேஷனல் ரீசோர்சஸ் இன்டர்நேஷனல் ரீசோர்சஸ் சார் லாஸ்ட் டைப் ஆஃப் ரீசோர்சஸ் அண்ட் இந்த லெக்சர்ல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் Board question, Anna, sir, on the basis of status of development and the resource by and part to get the level of development of the development of the classified and the current resource by and part to get daily use of the level of development of the development of the classified potential resources, developed resources, stock resources, reserved resources. சரி சார் பொட்டன்ஷியல் ரீசோர்சஸ்னா என்ன சார் டே பொட்டன்ஷியல் ரீசோர்சஸ்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ரீஜியன்ல அந்த ரீசோர்ஸ் இருக்குது ஆனா இன்னும் ஒழுங்கா யூஸ் பண்ணல ரீசோர்சஸ் ஃபவுண்ட் இன் அ ரீஜியன் பட் நாட் எட் யூட்டிலைஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு அந்த இடத்துல இருக்க ரீஜியன்ல ஆனா இன்னும் அது எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணலாம பயன்படுத்தல ரீசோர்சஸ் ஃபவுண்ட் இன் அ ரீஜன் பட் நாட் எட் யூட்டிலைஸ்ட் சார் எக்ஸாம்பிள் தாங்க ராஜஸ்தான் குஜராத் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் விண்ட் எனர்ஜி அங்க எல்லாம் நல்லா காத்தடைக்கும் நிறைய காத்தடிக்கிறதுனால விண்ட் எனர்ஜி வச்சு நிறைய எனர்ஜி எடுக்கலாம் ஆனா நம்ம இன்னும் அந்த இடத்துல தேவையான அளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணல நாட் புட் டு யூஸ் இன்னும் யூஸ் பண்ணல டெவலப்டு ரீசோர்சஸ்னா என்ன டெவலப்டு ரீசோர்சஸ்னா ரீசோர்சஸ் ஹாவ் பீன் சர்வேடு சர்வே எடுத்தாச்சுரா இந்த ரீசோர்சஸ எந்த குவான்டிட்டி இருக்கு என்ன குவாலிட்டி இருக்கு எப்படி 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 எந்த அளவுக்கு அந்த ரீசோர்ஸ் இருக்குது என்ன குவாலிட்டியில குவான்டிட்டியில இருக்கு கணக்கு பண்ணியாச்சு ஆனா இன்னும் யூஸ் பண்ணல அது பெரிய டெவலப்டு ரீசோர்ஸ் உதாரணத்துக்கு ஒரு இடத்துல பெட்ரோலியம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அந்த இடத்துல என்ன பெட்ரோலியம் இருக்கு எவ்வளவு கான்சன்ட்ரேஷன்ல இருக்கு எவ்வளவு டெப்த்ல இருக்கு எப்படி அதெல்லாம் அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாமே கணக்கு பண்ணிட்டீனா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டெவலப்டு ரீசோர்ஸ் ரைட் சார் அடுத்து ஸ்டாக் ரீசோர்சஸ்னா என்ன சார் ரீசோர்ஸ் என்வரான்மெண்ட்ல இருக்குது அதுக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு பொட்டன்ஷியல்னா என்ன சார் வாய்ப்பு தம்பி உனக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பார்த்து சொல்றோம்னா என்ன சொல்றோம் 
நீ பெரியாளா வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்னு பொட்டன்சியல்னா என்ன தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ரைட் அப்ப மெட்டீரியல்ஸ் இந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு என்ன பொட்டன்சியல் இருக்கு டு சாட்டிஸ்ஃபை ஹியூமன் நீட்ஸ் மனிதனோட நீட்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஆனா ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இன்னும் என்ன இல்ல தே டூ நாட் ஹாவ் டெக்னாலஜி ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு என்ன இல்ல தே டூ நாட் ஹாவ் டெக்னாலஜி டு யூஸ் தீஸ் ரிசோர்சஸ் என்விரான்மெண்ட்ல இந்த மெட்டீரியல் இருக்கு மனிதனோட தேவைகளை பூர்த்தி பண்றதுக்கு பொட்டன்சியல் இருக்குது ஆனா இங்க என்ன இல்ல ஹியூமன் பீயிங்ஸ் டூ நாட் ஹாவ் எனி ரெலவன்ட் டெக்னாலஜி டு ஆக்சஸ் த ரீசோர்ஸ் ரீசோர்ஸ பயன்படுத்துறதுக்கு தேவையான டெக்னாலஜி இப்பத்தைக்கு கிடையாது அப்ப ஹெச் டூ ஒன் ஓ டூ ஆர் எனர்ஜி ரிச் ரீசோர்சஸ் ஆமாப்பா ஹெச் டூ ஹைட்ரஜன் ஈஸியா பர்ன் ஆகும் இன்ஃபேக்ட் கெமிஸ்ட்ரியில ஹைட்ரஜன் இஸ் டிடெக்டட் வித் அ பாப்பிங் சவுண்ட் எப்ப சார் ஹைட்ரஜனுக்கு பாப்பிங் சவுண்ட் வரும் ஸ்பிளிண்டர் ஆஃப் ஃபயர் இஸ் இன்ட்ரோடியூஸ்ட் ஒரு சின்ன தீ குச்சியில என்ன பண்ணுவேன் ஃபயரை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவேன் அப்ப ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணும் இட் பேர்ன்ஸ் வித் அ பாப்பிங் சவுண்ட் ஏண்டா ஹைட்ரஜன் பாப்பிங் சவுண்டோட பேர்ன் ஆகுது ஹைட்ரஜன் வெடிக்குது ரோ ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணுது பட்டு பட்டு பட்டுன்னு வெடிக்குது அது பேர்னிங் வித் அ பாப்பிங் சவுண்ட் மாதிரி கேக்குது ரைட்டா அப்ப அந்த அளவுக்கு ஹைட்ரஜன் இஸ் அ குட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஆக்சிஜன் எட்டாவதுல இருந்தே படிக்கிறேன் என்ன இட் இஸ் அ சப்போர்ட் ஆஃப் பேர்னிங் ஹெச் டூ ஓ டூ எனர்ஜிக்காக யூஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருந்தாலும் அதுக்கு நம்ம கிட்ட இப்பத்தைக்கு என்ன கிடையாது டெக்னாலஜி கிடையாது நல்லா கவனி ஸ்டாக்னா என்ன இருக்கு ரீசோர்ஸ் பொட்டன்சியலோட ஆனா என்ன இல்ல நோ டெக்னாலஜி எதுக்கு டு ஆக்சஸ் த ஸ்டாக் ரீசோர்சஸ் சரி சார் வாட் ஆர் ரிசர்வ் ரீசோர்சஸ் ரிசர்வ் ரீசோர்சஸ் சப்செட் ஆஃப் ஸ்டாக் ரீசோர்சஸ் ஸ்டாக் ரீசோர்சஸ்ல ஒரு பாகம் தான் ரிசர்வ் ரீசோர்சஸ் ஸ்டாக் ரீசோர்சஸ்ல ஒரு பாகம் தான் ரிசர்வ் ரீசோர்சஸ் சரி சார் அப்ப எதுல சார் வித்தியாசப்படுது இந்த ரிசர்வ் ரீசோர்சஸ் தேவைப்பட்ட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வித் எக்ஸிஸ்டிங் நோ ஹவு ஸ்டாக் ரீசோர்சஸ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு டெக்னாலஜியே இல்லைன்னு சொன்னேன்னா ரிசர்வ் ரீசோர்சஸ் நீ வேணும்னா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு உங்ககிட்ட டெக்னாலஜிக்கல் நோ ஹவு அந்த அளவுக்கு உங்ககிட்ட டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஆனா இன்னும் நீ அதை யூஸ் பண்ணல ஆனா ரிசர்வ் ரீசோர்சஸ் இன்னும் நீ யூஸ் பண்ணல சார் அப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்களேன் சார் ரிவர் வாட்டர்ல ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேஷன் பண்ற டெக்னாலஜி வந்துருச்சு ஆனா இந்தியால ரிவர் வாட்டர் இருக்கிற எல்லா இடத்துலயுமே எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்களா கிடையாது அப்போ த லிமிடெட் யூஸ் ஆஃப் ரிவர் வாட்டர் ஃபார் ஜெனரேட்டிங் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி லிமிடெட் முடிஞ்ச அளவுக்கு யூஸ் பண்ணல அது என்னன்னு சொல்லிடலாம் ரிசர்வ் ரீசோர்சஸ் சொல்லலாம் ரைட் சார் தட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் அவர் லெக்சர் இதுல எதுக்கு சார் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து படிக்கிறது ஸ்டடி ஸ்டாக் ரீசோர்சஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் போர்ட்ல கேட்டிருக்காங்க ஸ்டடி ஸ்டாக் ரீசோர்சஸ் அது இல்லாம நீ என்ன படிக்கலாம்னா ரிசர்வ் ரீசோர்சஸ் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் தரலாம் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரலாம் ரிசர்வ் ரீசோர்சஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் தரலாம் வாட் ஆர் ரீசோர்சஸ் கேட்டிருக்காங்க Cheers and thank you. Hope to see you guys in the next lecture. Okay, Dathago. Bye. Best wishes. Cheers. Bye. Best wishes and cheers.